विराट भाई यार खेल लो डोमेस्टिक नहीं कुछ नहीं है भाई बस गरीबों की दुआ लगेगी पता क्या है पैंतीस चालीस दिन कुछ काम धंधा तो है नहीं है उधर गौतम गंभीर कह रहे ऐसे कैसे छुट्टियाँ ले लोगे भाई मेरे होते हुए अभी दिखाता हूँ तुमको दिखाता हूँ सपने देखे बड़े बड़े बड़ा ना कुछ भी करना पड़े बुझी बुझी सी रंग जिसकी उड़ी उड़ी खुशबू उसी की खुशबू उड़ेगी ना भाई साहब रंग तो खुशबू तो उसी की उड़ेगी जिसकी छुट्टियां कैंसिल होंगी गौतम गंभीर ने कसम खा रखी मेरे होते हुए मैच चाहे जितने मर्जी ड्रो टाई हो जाए लेकिन मैं छुट्टियां नहीं लेने दूंगा आजा भाई आजा रोहित शर्मा जो इंडिया के लिए अगर आप इंटरनेशनल मैच खेले तो वो ब्लेसिंग है मेगा इवेंट में लीड करे या छोड़ो बच्चों वाली सीरीज वो ब्लेसिंग है इन पर दबाव डलवाया जाएगा कि विराट और रोहित शर्मा दुलीप ट्रॉफी खेले अरे ये दबाव इन पर डलवाते बत्तीस और तैतीस साल की उम्र में तो समझ आता छब्बीस हजार नौ सौ बयालीस रन बनाने वाले विराट कोहली को लोग सिखा रहे हैं कि तुझे खेलना नहीं आता है भूल गया है खेलना इस वजह से डोमेस्टिक खेलना चाहिए है मेरे इसमें कुछ अलग विचार हैं देखो भाइयों जिस आदमी ने सत्ताईस हजार रन बना दिए हों लगभग लगभग ये तो बात नहीं है कि उसको खेलना नहीं आता हाँ इतना जरूर है भाई फ्री टाइम है कोई इंटरनेशनल क्रिकेट है नहीं है उसके बाद इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट है कि पानी पीने तक का टाइम शायद नाम विराट कोहली को स्पिन खेलना नहीं आता है क्या तुम लोग क्या तुम लोग एग्री करते हो कि विराट कोहली को स्पिन खेलना नहीं आता नहीं मैं तो नहीं मान सकता बिल्कुल भी नहीं मानूंगा मैं तो हाँ प्रॉब्लम तो ऐसे तो ऐसे तो बाहर जाते हैं फास्ट बॉलर आउट करता है तो क्या हम ये मान लें कि भाई फलाना फलाने प्लेयर को वो फास्ट बॉलिंग नहीं खेलनी आती या इसको भाई बॉल ज़्यादा स्विंग हो रही है इसको स्विंग खेलना नहीं आता और बॉल पड़ के अंदर आता है भाई उसमें तो कौन सा ऐसा महान क्रिकेटर है जो आउट नहीं हुआ आज तक फिर आ जाते हैं रोहित शर्मा पर देखो रोहित शर्मा ने पिछले कुछ टाइम में ना अच्छा खेला है स्पिन बाकियों के कंपैरिजन में बहुत अच्छा खेला ये एक फैक्ट है अच्छा रोहित शर्मा की भाई देखो 19,235 रन हो चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में मैंने कहीं मैंने शायद पिछली बार बोला था पिछले साल बोला था किसी ने पूछा था पिछले साल भी जब ये एमआई का क्लेश चल रहा था ना शुरू शुरू में जब क्लेश चालू हुआ था मैंने तब कहा था कि मैंने कहा भाई एटलीस्ट मेरे हिसाब से रोहित शर्मा इक्कीस रन तो बनाएगा मेरे ख्याल से तो अभी ये लगा लो आपकी दो एक हजार रन और मैं कह रहा हूं मतलब उन्नीस हजार दो सौ पैंतीस तो हो ही गए हैं दो सौ पैंतीस को चलो तो साइड में कर दो इक्कीस हजार रन तो बनानी ही चाहिए मेरे ख्याल से इक्कीस बाईस हजार रन तो होनी ही चाहिए बाकी चलो ये तो जो होगा होगा ये तो आगे देख लेंगे बीसीसीआई एक जगह पर बहुत सही कर रही है हाँ या ना करना कि भाई सबको कह दिया कि चलो 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 तितर हो जाओ तितर हो जाओ किसी ने शांति नहीं बैठना चलो चलो गोली हो जाओ चलो 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 खेलो खेलो उठो उठो चलो ये बहुत अच्छी बात है बट ये सीनियर्स के नाम पे जब ये कह देते हैं ना आप देख लो जैसे भी आप देख लो यार भाई ऐसे नहीं होता पता क्या एक प्लेयर है जसप्रीत बुमराह जिसको ये कह दिया गया कि भाई तुम तो रेस्ट ही करोगे चलो अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है मैं तो कह रहा हूं उसको कंगला देश के साथ भी मत खिलाओ एवे खाम खा कंगला देशी ये जो आ रहे हैं ये जैसे तैसे अपने आप को चौदह पंद्रह खिलाड़ी यहाँ लेके आएंगे भारत में जैसे तैसे अपनी टीम को ये खाम खा बुमराह के नीचे नीचे आके कुचल कचल जाएंगे फायदा वायदा कोई है नहीं है तो ठीक है बुमराह को मत खिलाओ ओके समझ में आ गई बट यार मेरे ख्याल से ना देखो अगर मुझे ऑप्शन दोगे अगर मैं नल्ला इम्प्लॉय हूँ मैं वो वाला इम्प्लॉय हूँ बस जो घड़ी देखता रहता हूँ किस तरीके से टाइम हो जाए क्योंकि काम का पैशन तो है नहीं है अगर मुझे ये ऑप्शन दिया जाएगा ना कि देख लो भाई साहब अगर आप आओगे ऑफिस तो ठीक है नहीं तो हम सैलरी डाल देंगे आपकी तुम खुद बताओ भाई भाई कोई जाएगा बहुत कम लोग जाएंगे एकदम सिर फिरे बहुत ही पैशनेट टाइप के लोग जाएंगे या जिनको घर से धक्का मार के निकाल दिया जाएगा घर वो भी नहीं जाएंगे वो रस्ते में रह जाएंगे कहीं पर तो भाई ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए है मेरे ख्याल से ये मस्ट कर देना चाहिए है हाँ सीनियर प्लेयर्स की इतनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए है कि चलो उनको सारे मैच मत बोलो बट उनके लिए एक एक मैच कंपलसरी कर दो कि भाई तुम्हें खेलना ही खेलना है एक मैसेज चला जाएगा जितने भी जूनियर लड़के हैं ना ये जिनको थोड़ी थोड़ी देर में फटीक हो जाती है थोड़ी थोड़ी देर इनकी नस पे नस चढ़ जाती है ठीक है हैं कुछ और प्लेयर दो चार पाँच करोड़ की घड़ी पहन के उनका आता पता ही नहीं है भैंस की यहाँ खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे टेस्ट क्रिकेट 
तो उनका तो वो अपना मजे में है भाई साहब जरा तालियों के साथ स्वागत कीजिए मेरे उस्ताद जी का जय हो मेरा तैतीस नंबर जर्सी श्री श्री एक सौ आठ महाराज पांड्या पुत्र जी को मैं झुक के नमन करता हूं मेरा मुर्ग मुसलम मेरा पांच हजार सौ सत्तर रियाजते हिंदुस्तान के प्रख्यात ऑलराउंडर को मैं झुक के नमन करता हूं समाज की तरफ से मेरे अन्नदाता मेरे विधाता मेरे नहीं आपत्ति मुझे ये नहीं है कि लोग लाइक नहीं कर रहे देखो वो तो कर देंगे ये भी अगर उसके हाथ भी बांध दिए जाएंगे वो तब भी यूं यूं यू करके लाइक कर देगा मुझे मालूम है मुझे एक सबसे बड़ी आपत्ति है विराट कोहली के फैंस कह रहे हैं भैया क्या बात हो गई नहीं खेलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है भाई ये भी बात ठीक है पर मुझे ऐसा पर्सनली लगता है भाई एक मैच तो पक्का खेलेगा कोहली ठीक है टेंशन ही लेनी तुमने और देखो जरूरी नहीं है थोड़ा ना फ्लो बना रहता है मुद्दा ये नहीं है कि डोमेस्टिक में खेल के पक्का ही मतलब ऑस्ट्रेलिया को कुचल दोगे जाके नहीं या बांग्लादेश को तो वैसे वो तो वैसे ही ये कंग्लादेशी तो वैसे ही कुचले काचले जाएंगे इनका तो कोई चक्कर नहीं है इनको तो हरा हरू देंगे पेल पाल देंगे इनको उसके बाद न्यूजीलैंड आ रहा है घर पे चलो उसको भी देख लेंगे कोई दिक्कत नहीं होता क्या है ना जब विराट कोहली जब भी रेस्ट से आता है ना भाई देखो उसका एक दो मैच पक्का खराब होता है फॉर एग्जांपल तीन मैच हैं एक मैच वैसे खराब हो गया एक में चलो कोई अच्छी अच्छी बॉल पड़ गई अब तीसरे मैच में कितना डोमिनेट हो जाएगा एक मैच में तो ये थोड़ा सा फ्लो बना रहता है इस ये बात बहुत अच्छी है ये मैं एग्री करता हूँ इस बात को लेकर हाँ दूसरी चीज रोहित शर्मा के फैंस रोहित शर्मा के लिए मरे जा रहे हैं विराट कोहली के फैंस विराट कोहली के लिए मरे जा रहे हैं मेरी प्रिंसों के फैन कह रहे हैं प्रिंसों जिंदाबाद चलो ठीक है भाई मेरे गोईटिये के लिए लोग एकदम से जुझारू हो चुके हैं ऋतुराज गायकवाड़ के लिए कि मेरा गोईटिया अब बताएगा तुम्हें डोमेस्टिक में कि क्या है मेरा गोईटिया वो ये कह रहा है कि विराट और रोहित बिल्कुल नहीं खेलेंगे कोई डोमेस्टिक नहीं खेलने वाले हैं और एक हिस्सा ये है वो ये कह रहा है कि विराट और रोहित विराट और रोहित हंड्रेड खेलेंगे मैं ये कह रहा हूं कि ना तो वो सारे मैच खेलेंगे मैं ये कह रहा हूं ना वो सारे खेलेंगे ना वो सारे मिस करेंगे मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो शायद एक मैच पक्का खेलेंगे ये मुझे फील हो रहा है और गौतम गंभीर एक टिपिकल बॉस की तरह इन सारे लोगों की छुट्टियों के ऊपर ग्रहण बन के बैठ चुका है भाई ये बात पक्की है हालांकि बीसीआई की इसमें तारीफ होनी चाहिए कि सबको कह रहे हैं कि चलो और वैसे अच्छी बात है ना यार भाई देखो मैं तो तब मानूंगा बीसीसीआई को जब विराट कोहली रोहित शर्मा को खिलाओगे तो मुझे देखो एक चीज समझो भाई एक एक बात जरा कि यार क्या रोहित शर्मा जो इंडिया के लिए अगर आप इंटरनेशनल मैच खेले तो वो ब्लेसिंग है मेगा इवेंट में लीड करे छोड़ो बच्चों वाली सीरीज वो ब्लेसिंग है इन पर दबाव डलवाया जाएगा क्या विराट और रोहित शर्मा दुलीप ट्रॉफी खेले अरे ये दबाव इन पर डलवाते बत्तीस और तैतीस साल की उम्र में तो समझ आता है कि बाउंस बैक करेंगे अबे दबाव डलवाओ गिल पर दबाव डलवाओ अयर पर दबाव डलवाओ शिवम दुबे पे क्या यहाँ खेलो और चार चार पांच पांच सौ करो यार ये तमाशा जो लगाया हुआ है ये वाकई यार ठीक कह रहे थे तुम लोग गौतम गंभीर ने ही किया है ये पीछे से लेकिन हाँ इतला आज आ गई है विराट और रोहित शर्मा ने अपना साइलेंट फैसला जय शाह साहब को सुना दिया है और दोनों में से एक भी दुलीप ट्रॉफी नहीं खेलेगा भाई दोनों में से एक भी नहीं खेलेगा नहीं खेल ले नहीं खेल ले डंके की चोट पे बात इसलिए ही तो खत्म यार ये कर रहा है हम तो खुद कहते हैं यार हमें क्या लगी हुई है लेकिन ये ये अपने उस शहर से बाहर नहीं आ रहे नहीं यार मेरे ख्याल में दिलीप ट्रॉफी और खेलना भी इसलिए भी हालांकि खिलाड़ी आजकल फ्री है मौका है बांग्लादेश को मानने के लिए तैयार हो रहे हैं इतनी बड़ी टीम तो है नहीं बांग्लादेश उसके लिए अगर दुलीप ट्रॉफी के अंदर अगर बुमराह अपने आप को अवेलेबल कर रहा है बड़ी अच्छी बात है अश्विन अवेलेबल कर रहा है बड़ी बात है अक्षर कर रहा है लेकिन जो जो प्लेयर खुद अवेलेबल कर रहे हैं अपने आप को अच्छा उनके साथ ये है कि भैया जब टीम को जरूरत होगी चनाई में कैंप लगेगा अनंतपुर के अंदर ये खेला जाना था पांडे या रोहित अब वो क्योंकि बेंगलुरु में करा रहे हैं वाला पहला दिलीप ट्रॉफी का पहला मैच वहां पर जो बेस्ट अवेलेबल होंगे उनकी टीम के इंडियन टीम के अंदर है वो वहां जाएंगे खेलेंगे खेलना चाहिए यार खिलाड़ियों को कभी मना नहीं करना चाहिए हाँ ये जरूर है कि इस वक्त जो पोस्ट जो डाखाना खुला हुआ है वो गंभीर के नाम का खुला हुआ है क्योंकि हालांकि गंभीर हमें ये भी पता ऑफिसर ने कह रहे हैं कि ये लोग नहीं खेलेंगे जो लालन पढ़वाई है यही है उन्होंने जो लालन पढ़वाई है तकरीबन व्हाइट वॉश में तो तकरीबन व्हाइट वॉश बोलूंगा वो तो ड्रॉ तो वो दुपल में हो गया तो वो तो तकरीबन व्हाइट वॉश जो उन्होंने श्रीलंका की सी टीम से आ रहे हैं वो उसके बाद से अब उनके नाम से भी बहुत सारी चीजें मंजूब हो रही हैं अच्छा मैं आपको सच बात बताऊं 
मैं मुझे शायद अगर पूछा जाए ना गौतम गंभीर से हो सकता है कहीं उन्होंने कह दिया हाँ यार खेलना चाहिए तो उसका हरगिज मकसद ये नहीं है वो कि प्रेशर डाल ले कि नहीं भैया रोहित और विराट अगर मेरी मर्जी से ये तो सीरीज खेलने आए थे श्रीलंका की तो मैं भी मैं चाहता हूँ वो नहीं वो नहीं चाहते भैया ऐसा हो नहीं सकता कि रोहित और विराट को कोई डिक्टेट करेगा वहां पर वो लेके चल रहे हैं वो दिलीप ट्रॉफी में जाके तालियां तो बजा सकते जैसे आप उनकी क्रिकेट कम करेंगे रोहित शर्मा मुंबई के फाइनल में गए थे तालियां बजा रहे थे तो के लिए तो मैं ये कह रहा हूँ वो जाके तालियां तो बजा सकते हैं ये वाला टाइम चला गया भाई उन लोगों के लिए जरूरी है जो बांग्लादेश पे कंसीडर किए जाएंगे ये तो बुमराह हुआ शामी हुआ आपका मैं अश्विन हुआ अच्छा फिर उसके बाद विराट है रोहित है ये तो बगैर किसी सिलेक्शन चेयरमैन के जहन में आने वाले नाम ही नहीं की इनको भी रखना है ये तो है ये तो होंगे ये तो मतलब जहन नशीन है इनको हिफ्स हुआ है इनको कि भाई ये दो दो मैचों के फेलियर्स के मोहताज तो नहीं है अवेलेबल है ये तो इंडियन टीम में खेलेंगे